தமிழ் பிஸ் மணித்து நல்ல உடனுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் மற்றும் ஆண்ட்ராய்ட் குரோ இந்த மூன்றுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிகாஸ் எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் எல்லாத்துலையுமே சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்குது அப்படி உண்மையிலேயே நாங்கள் வாங்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எது இருந்தால் வாங்கலாம் இல்லை இதில் என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னா என்னன்றதை பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்றது ஒரு இயங்குதளம் அதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சின்ன சின்ன டிவைசஸில் எல்லாமே இப்போ மாற்றி மாற்றி ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாத டிவைஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் பொதுவாக நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம பயன்பாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்றது ஒரு லினக்ஸ் கேர்னல் மேலே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்டிலே பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான வருஷனை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நினைச்சு தயாரிக்கிறாங்களோ ஆனால் இந்த ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதே போல் தேவையில்லாத எந்த ஆப்ஸும் கசகசன் இருக்காது பேட்ரி பவர்லேருந்து எல்லா மேனேஜ்மெண்ட்டும் எப்படின்றத அவங்க பேசிக்காக டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கோ அந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரி லைஃப் எல்லாமே வர்றது போல் கிடைக்கும் முக்கியமான விஷயம் அப்டேட்ஸ் பிகாஸ் அவங்க எப்படி தயாரித்தாங்களோ அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க தயாரித்த விஷயத்துக்கு அவங்க ஈஸி அப்டேட் ஃபஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க அதற்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்யாததுனால அந்த அப்டேட்டை அப்படியே வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்டாகவும் இருக்கும் செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ்ல இருந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ல இருந்து பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுல இருந்து இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபோன் அப் டு டேட் கரண்டாக வந்து எப்படி ரன் ஆகணுமோ அதே போல் ரன் ஆகும் இதனால் நம்மளுடைய ரேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாகவும் இருக்கும் ஸ்டோரேஜும் அப்பப்போ கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்டோரேஜில் அதிகமான யூசேஜும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வெறும் கூகுள் டிவைசஸில் மட்டும் இல்லாமல் மோட்டோலாவாக இருக்கட்டும் ஏசுஸாக இருக்கட்டும் இது போல் ஒவ்வொரு டிவைசஸும் வந்து இந்த ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டை வந்து அடாப்ட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது முற்றிலும் ஒரு நல்ல விஷயமாகவும் இருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் அப்படின்றது என்ன இது ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு தான் பட் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு இல்லை எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு ஒரு நிறுவனமும் அவங்க ஆண்ட்ராய்டுக்கு மேலே ஒரு விஷயத்தை டிசைன் பண்ணணும்னா அவங்க ஆண்ட்ராய்டு வாங்கிடுவாங்க அதுக்கு மேலே தேவையானதை பில் பண்ணுவாங்க பட் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டுக்கு டேரெக்டாக வந்து கூகுள் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க பட் இவங்க பண்ண டிசைனுக்கு மேலே அந்த அப்டேட் கொடுக்கணும்னா அந்த டிசைனுக்கு எல்லாமே சேர்த்து இவங்க ஒவ்வொரு அப்டேட்டுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு டிவைசஸ்க்கும் தரணும் இதனால தான் பல மொபைல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு வந்து அப்டேட்டே வர்றது கிடையாது அப்டேட் இன்னைக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டு பத்து மாதம் கழித்து தருவாங்க ஸோ இது போல் டிலேஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த டிலேவை இந்த அப்டேட் உடைய ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி இல்லை ஓஎம்ஸ் கிட்ட கரெக்டாக ஒரு கூகுள் உடைய ஆண்ட்ராய்டை வந்து கரெக்டாக மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கும் இவங்க ஆண்ட்ராய்டு ஒன் அப்படின்ற ஒரு புது புரோக்ராம் <laughs> மாறினது அதுக்கப்புறம் தான் ஆண்ட்ராய்டு ஒன் அப்படின்றது ஒரு நல்ல ஒரு மிட் ரேஞ்ச் செக்மெண்ட்ல கொண்டு வந்தா இன்னும் மக்களுக்கு கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாருமே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க அந்த எம்ஐ ஒன் சக்சஸ்க்கு அப்புறமாக நோக்கியா இது போல மற்ற ஸ்மார்ட் போனும் இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஒன் ப்ரோக்ராம் குள்ள வந்தது ஈவன் மோட்டோரோலா கூட ஒரு ஸ்மார்ட் போனை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இது டிசைன் அண்ட் கண்ட்ரோல் பை கூகுள் சோ அவங்களுடைய டேரக்ட் டிசைனாலையும் சரி அவங்களுடைய கண்ட்ரோலும் சரி இதுல எப்பவுமே இருக்கிறதுனால அப்டேட்ஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூகுள் கிட்ட இருந்து டேரக்டா கிடைக்கும் அடுத்த விஷயம் இதில் டேரெக்டாக மூணு வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் அந்த அப்டேட்ஸும் வந்து கிடைக்கிறதுனால நம்ம இன்னும்
மூன்றாவதாக ஆண்ட்ராய்ட் கோ ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்ட் கோ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டோன் டவுன் வெர்ஷன் ஆஃப் ஆண்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கிறத அப்படியே கொஞ்சம் சுருக்கி எந்த அளவுக்கு வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த ஒரு ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நார்மலாக ஆண்ட்ராய்ட் அப்படின்னும் போது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ்ல இருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துமே பார்த்தீங்கன்னா ரேம் அதிகமாக வேணும் பட் இதை எந்த அளவுக்கு வந்து சுருக்கி எந்த அளவுக்கு சின்னதாக வந்து கொடுக்க முடியுமோ கொஞ்சம் லோ எண்ட் டிவைசஸ்ல எல்லாம் ரன் ஆக முடியுமோ அந்த மாதிரி வந்து கொடுக்கறது தான் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் கோ உடைய ஒரு டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆண்ட்ராய்டு உடைய ஒவ்வொரு வருஷனும் லான்ச் ஆகும் போதே அவங்க ஆண்ட்ராய்டு எயிட்டாக இருக்கட்டும் நைனாக இருக்கட்டும் அதுலேயே அவங்க ஆண்ட்ராய்டு கோ எடிஷனையும் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க ஆண்ட்ராய்ட் பை கோ அதே போல் ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோ கோ அப்படின்றது போல் ஒவ்வொரு எடிஷனும் அங்கேயே வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி ரேம் இல்லை அதற்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ரன் ஆகக்கூடும் அதே போல் ஒவ்வொரு கூகுள் ஆப்ஸுக்குமே வந்து இந்த கோ ஆப்ஸும் வந்து கொடுக்குறாங்க யூடியூப் கோவாக இருக்கட்டும் ஜிமெயில் கோவாக இருக்கட்டும் ஸோ இது போல் எல்லா கோ ஆப்ஸுமே வந்து இதுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ் ஒரு கூகுளுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூகுளுடைய ஆப்ஸ் கனெக்ஷனோட நீங்கள் ரொம்பவே கம்மி ரேம் கொண்ட ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் ரன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் கோ ப்ரோக்ராமில் வந்து இது டேரெக்டாக ஓஎம்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க பட் ஓஎம்ஸ்க்கு இது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான வேலை கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் கூட ஒரு ஆண்ட்ராய்டை தைரியமாக அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி மக்களுக்கு வந்து இது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு கொடுக்க முடியும் லோ பட்ஜெட்டில் வாங்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோனை நாங்கள் வாங்குகிறோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு வாங்க முடியும் அதுவும் ஆண்ட்ராய்டில் வர்ஷன் வந்து அதுவே இருந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ளூயிடாக ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆண்ட்ராய்டே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும் கூகுள் தரப்பில் இருந்து சொல்ற விஷயமே என்னன்னா நார்மல் ஓஎஸ்க்கும் உங்களுக்கு கோ எடிஷனுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதமான மெமரியை வந்து கோ எடிஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லீப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் குரோ ப்ரோக்ராம் குள்ள உங்களுக்கு நோக்கியா ஒன் மற்றும் ரெட்மி கோ அப்படின்ற ஒவ்வொரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இப்போ லான்ச் பண்றாங்க கண்டிப்பாக இது சக்சஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய நல்ல விஷயமா இருக்கும் லோ பட்ஜெட்டில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் சொன்ன ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன்ஸ்ல ஆண்ட்ராய்டு உடைய ஒவ்வொரு விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு எந்த ஆண்ட்ராய்டு வந்து பிடிச்சிருக்கு எது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து தோணுதுன்றதை கீழே கமிஷன் சொல்லுங்க இதே போல தமிழ் டெக் எக்ஸ்பிளைன் சீரீஸ்ல அடுத்ததாக எந்த எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும் அப்படின்றதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வாழ்க